ജോലികൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഹാർഡ് വർക്കും സ്മാർട്ട് വർക്കും അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ജോലിക്കാരൻ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അവർ വളരെ സിൻസിയറായി ആത്മാർത്ഥത കൂടി ആ വർക്ക് തീർക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അസൈൻമെൻ്റ് തീർക്കുന്നു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷേ അവൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഹാർഡ് വർക്ക് അവൻ മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ അവൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവൻ ആ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കുന്നു രണ്ടാമത് സ്മാർട്ട് വർക്ക് സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനൊരു ചെറിയ ജോലി ചെയ്താൽ പോലും അങ്ങ് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ എം ഡി മുതൽ താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളെ വരെ ഞാൻ ഈ വർക്ക് ചെയ്തൊന്ന് ബോധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന വർക്കിനെയാണ് സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കോർപ്പറേറ്റീവ് കമ്പനിയിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അത് കോർപ്പറേറ്റീവ് കമ്പനി കോർപ്പറേറ്റീവിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതായത് നമ്മുടെ കൊറോണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇറാൻ ആ ഇറാനിൽ നിന്നും ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം പേരെയാണ് രണ്ട് ദിവസമായി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഇതിൽ എത്തിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവർ ചെയ്തൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അവർ നമ്മുടെ സൈന്യത്തിന് സഹായം തേടി അതായത് മുംബൈയിൽ നിന്നൊക്കെ അതായത് ആൾക്കാർ തിങ്ങിപ്പറക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെയായിട്ട് രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്സൽമൂർ മരുഭൂമിയിൽ അവിടെ ഒരു ക്യാമ്പ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഐസൊലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പ് ഈ ആൾക്കാരെ സമ്പർക്കങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പ് തന്നെ സജ്ജീകരിച്ച് ഈ മുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരെയും അവിടെ എത്തിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവർ രോഗബാധിതരാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തി അഥവാ രോഗബാധിതരാണെങ്കിൽ അവർ രോഗമുക്തരാവുന്നവരെ പാർപ്പിക്കാനായിട്ട് ആ ജയ്സൽമൂർ ആ മരുഭൂമിക്കകത്ത് രാജസ്ഥാനിൽ ഒരു ക്യാമ്പ് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അവിടത്തേക്കാണ് ഈ ഇറാനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന മുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരെ എത്തിക്കുന്നത് രാജ്യത്താകമാനം അമ്പത്തി ആറ് കൊറോണ ബാധിതരെയാണ് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ് കൊറോണ ബാധിച്ച വുഹാൻ പ്രതിഭിച്ചിൽ നിന്നും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ആയിരത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അത്രയും എന്താ പറയുക അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒക്കെ ഉണ്ടായത് വളരെ വെടുപ്പും ചിട്ടയോടും കൂടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ചു പോരുന്നത് രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും സുരക്ഷ വളരെ ശക്തമാണ് അവിടെയുള്ള വിമാനത്താവളം നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് പോലും എന്ത് പറയുക ഈ ആരോഗ്യ രക്ഷാ വകുപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിശോധനാ വകുപ്പുകൾ അവരുടെ ടീം അറിയാതെ ഒരു കുഞ്ഞ് പോലും അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല ഇറാനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ചധികം പേരെ ആ വിമാനം ഉൾപ്പെടെ തന്നെ ഒരു ബെയിലേക്ക് മാറ്റി ആ വിമാനത്തെ മൊത്തം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ രാജ്യത്താകമാനം ഈ കൊറോണയ്ക്കെതിരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ രാജ്യത്താകമാനം ഒരു എണ്ണയേറ്റ തിരി പോലെ സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഓരോ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ഇതുപോലെ എത്തിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് അത് നിരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി കൂടെയുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പുകളോ ബഹളങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ താൻ വലുതാണെന്നുള്ള പത്രസമ്മേളനങ്ങളോ ഒരു കാര്യവും നടക്കുന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആരെയും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദൃശ